సంవత్సరాల తరబడి వేధిస్తున్న మైగ్రేన్ తలనొప్పికి కేవలం నలభై ఐదు నిమిషాల్లో అత్యాధునిక చికిత్స ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ ఐదు నిమిషా ఎలా ఉన్నావు ఈ అమ్మాయిని ఎక్కడ చూసారా గుర్తుందా కమిటీ కుర్రాళ్ళు మూవీలో బుజ్జి పాప దివిషా హాయ్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నావా ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు నువ్వు యూకేజీనా మరి సినిమాలో ఎట్లా యాక్ట్ చేసావు చెప్పు ఏ మూవీలో నువ్వు యాక్ట్ చేసావు చెప్పు కమిటీ కుర్రాళ్ళు అవునా మరి మీ డాడీగా యాక్ట్ చేసిన అంకుల్ పేరేం పేరు శివ శివ ఓ గుర్తుందా సూపర్ సూపర్ హాయ్ బ్రో హాయ్ హాయ్ బ్రో హాయ్ తక్కు మామా కోడళ్ళు అందరూ కూడా వన్ వీక్ గ్యాప్ లో వచ్చి ఒక మంచి సూపర్ హిట్ అనేది కూడా అందుకున్నారు మీరేమో ఆయ్ మూవీతో అండ్ తనేమో కమిటీ కుర్రాళ్ళతో యాక్చువల్లీ అది మాటల్లో చెప్పలేను బ్రో బికాస్ లైక్ ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకే ఏరియా నుంచి వచ్చిన రెండు మూవీస్ రెండు కూడా ఒక మట్టి కథలు అని చెప్పొచ్చు అలాంటి మూవీస్తో వచ్చి రెండింటిలో అంటే ఒక ఆయ్ మూవీలో నేను ఉండడం కమిటీ కుర్రల్లో చాలా మంచి రోల్ అంటే యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరికైనా సరే ఒక అంత మంచి ప్రాపర్ లాంచ్ దొరికిందంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపించ అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా సో అలాంటి రోల్ మా లల్లి అనే క్యారెక్టర్తో వచ్చేసి మొత్తం అందరు హార్ట్స్ని కొల్లగొట్టిందని చెప్పొచ్చు తను అడిగే క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళడానికి సో తను అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇస్తూ తీసుకెళ్తారు చూసా అవును తను అడిగే మాటలు బుజ్జి బుజ్జిగా అసలు మూవీ అంతా ఒక స్టార్టింగ్ తను తను చెప్పడం ద్వారా స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది అంటే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే జనరల్ గా ఏమనుకుంటాం ఏదో హీరోయిన్ చైల్డ్ వెర్షన్ హీరో చైల్డ్ వెర్షన్ అనుకుంటాం కానీ ఒక స్టోరీ డ్రైవ్ అన్ని చేసే ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది మన కోసం ఉందంటే అది ఒక ఆర్టిస్ట్ గా అందుకన్నా ఇంక కావాలని అనిపించింది వీ ఆర్ వెరీ బ్లెస్డ్ యాక్చువల్లీ సూపర్ అండ్ దివిష అవును నువ్వు మూవీలో యాక్ట్ చేసావు కదా ఎన్ని డేస్ యాక్ట్ చేసావు ఏంటి దీది ఎన్ని డేస్ టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ ఉన్నావా నువ్వు నీకేం అనిపించలేదా అంకుల్ వాళ్ళు అక్కడ అందరు చాక్లెట్లు ఇచ్చారా నీకు ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్స్ లేస్ ప్యాకెట్స్ బోల్ బోల్ ఇడు లేస్ ప్యాకెట్స్లా మరి నాకు ఒక్కటే తీసుకురాలేదు అన్ని ఏం చేసావు నువ్వు నువ్వే తినేసావా మరి అన్నకో తమ్ముడికి ఎవరికి ఇవ్వలేదా ఎందుకు ఇవ్వలేదు అన్నయ్య సినిమాకి వెళ్ళాడని నువ్వు కూర్చొని మొత్తం లేచి తినేసావు కదా చాక్లెట్స్ కూడా తినేసావా మరి ఐస్ క్రీమ్స్ తినేసావు అమ్మో అంత పెద్ద కడుపు అవ్వలేదా పొట్ట పడిపోలా ఓ సూపర్ అవును నీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ లేరా ఎవరు పేరేం పేరు చెప్పు మరి పేరు చెప్పవా అమ్మో తెలీదా సరే నీ ఫ్రెండ్స్కి నేను అడుగుతాలే నీ ఫ్రెండ్సే వచ్చి నా పేరు చెప్పలేదా అని అడుగుతాడు అదే భలే నవ్వుతున్నావు దివిష సరే డాడీ ఏం చేస్తారు చెప్పు ఏం చేస్తారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళది ఫ్రూట్ బిజినెస్ అనమాట ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఓకే సో మా ఊరి నుంచి రావులపాలెం అక్కడ బిజినెస్ ఉంది సో డైలీ అక్కడ వెళ్తారు అదే చెప్తుంది అవునా అది అర్థం చేసుకోవడానికి ఓకే మరి అమ్మ ఏం చేస్తుంది అమ్మ కాలేజ్కి వెళ్తుంది కాలేజ్కి వెళ్తుందా చదువుకుంటుందా అవునా ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్సా ఏం చదువుకుంటుందమ్మ తెలీదు అన్ని రోజు ఇలాగే కొడుతా అంటదా కీబోర్డ్ కొడతా అంటది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరా ప్రిన్సిపల్ మేడం ఆమె మమ్మీ అమ్మ సాఫ్ట్వేర్ అన్నావు ప్రిన్సిపల్ మేడము ఇంకా ఇంకేం చేస్తుందమ్మా ఫ్లైట్స్ కూడా నడుపుతుందా ఫ్లైట్స్ నడుపుతుందా బండి నడుపుతుందా కాదు నడుపుతా మరి నువ్వేం నడుపుతావు మీ అన్నయ్య కూడా సైకిలే నైస్ అడే నాయుదు ఇంత క్యూట్ అమ్మాయిని అసలు యాక్చువల్ గా ఆ కమిటీ మూవీలో అసలు ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది అంట 
యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండేసరికి మనకి పరిచయాలు పెరుగుతాయి కదా సో అలా నాకు కొంచెం మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనమాట సో దాంట్లో మెయిన్ గా చెప్పాలంటే క్యాస్టింగ్ సతీష్ క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ సతీష్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు సో వాళ్ళు వాళ్ళని రమేష్ గారు ఎవరైతే నిహారిక గారి వాళ్ళ రిలేటివ్ ఉన్నారో మూవీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చేశారు అనుకో వా ఆయన అడగడం అక్కడి నుంచి మా వాళ్ళు సంక్రాంతికి యాక్చువల్లీ ప్రతి సంక్రాంతికి నేను మా ఊర్లో ఇంటి దగ్గర భోజనాలు పెట్టడం అనేది నాకు ఇష్టం అనమాట ఇన్వైట్ చేసి అలా మా పాపని చూసారు చాలా యాక్టివ్గా ఆడుకుంటూ చాలా క్యూట్ గా ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతూ అది చూసి ఒక ఫైన్ డే నాకు కాల్ చేసి అడిగితే యా ఖచ్చితంగా చేయిస్తా అని చెప్పేసి సో అలా స్టార్ట్ అయింది నార్మల్గా అక్కడి నుంచి ఒక ఏడి హేమంత్ అని చెప్పి అతను మామూలుగా ఆడిషన్ టేప్ పంపించమన్నాడు సో నాకు కొంచెం యాక్టింగ్ దాని గురించి తెలుసు కాబట్టి చేయించి పంపించాను అండ్ వెంటనే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చింది అమ్మాయి అండ్ యదువంశీ గారు ఆయన చూసి మొత్తం కరెక్ట్గా మన సినిమాకి ఈ అమ్మాయి అయితే సెట్ అవుతుంది అని చెప్పి వెంటనే తీసుకుని ఆయన ఈవెన్ ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ కూడా అసలు చాలా సూపర్ బాగా చెప్పాలి ఈ అమ్మాయి చేసిందంటే కారణం యదువంశీ గారే అంత బాగా చేయించుకున్నారు ఆయన యాక్చువల్ గా నేను కూడా యాక్టర్ ని షూట్స్ లేవు అప్పుడు అప్పుడు వెళ్తే లైక్ ఒక డైరెక్టర్ లా అసలు ఏ రోజు కూడా ఒక బిహేవియర్ లేదు ఏదో ఒక సొంత మామూ లాగా అతను మామూ అని పిలిపించుకుని చాలా క్యూట్ క్యూట్ గా ఆయన చేసేది కూడా నాకు చాలా క్యూట్ గా అనిపించింది మొత్తం ఆ సరౌండింగ్ గానీ సెట్ గానీ అంతా చాలా బాగా చేయించుకున్నారు ఆయన మాత్రం ఈ రోజు ఇంత అలా అందరూ తిని గుర్తుపడుతున్న ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా కూడా గుర్తుపడుతున్నారే నువ్వు కమిటీ కుర్రాల్లో చేసావు కదా అని సో అంత అలా అప్లోజ్ వచ్చిందంటే మాత్రం ఆయన చేయించుకున్నారు అంత మంచి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ ఇచ్చారు అమ్మాయి అంటే బుజ్జిపాప క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ హాయ్ చెప్తున్నావా నాకు చెప్పవా హాయ్ ఫస్ట్ చెప్పావు కదా అమ్మకి హాయ్ చెప్తున్నావా అరే అమ్మ ప్రిన్సిపల్ అన్నావు తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అన్నావు తర్వాత డ్రైవర్ అన్నావు ఏది చెప్పు అసలు అమ్మ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ అవునా ఓకే ఇది చూడు ఏమవుతావు పెద్ద అయిన తర్వాత డాక్టర్ అవుతావా మరి యాక్టర్ అవ్వావా ఎందుకు అందరూ డాక్టర్ టర్న్ యాక్టర్ అయితే మేము యాక్టర్ టర్న్ డాక్టర్ అవుతాం అసలు ఇంత అల్లరి పిల్లలు ఎట్లా పర ఇస్తున్నారు అసలు అంటే అది చెప్తున్నా కదా బ్రో షూటింగ్ కెమెరా పెట్టి వరకు కూడా మూడు చెరువు నీళ్ళు అయితే తాగిస్తుంది పక్క వన్స్ కెమెరా పెడితే మాత్రం ఆర్టిస్ట్కి ఒక ఉంటాయి కదా బిజినెస్ చేస్తుండాలి మనం డైలాగ్ చెప్పడమే కాదు కొంచెం కొంచెం అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఏదో ఇన్బిల్ట్ తనకు వచ్చినట్టే చేసేది ఎవరు కూడా చెప్పేవారు కాదు ఏం చాలా మూవీ చేస్తే చిన్న క్యూట్ క్యూట్గా అనిపిస్తే ఎక్కువ కొన్ని చాలా బాగా చేసింది అవి కూడా సూపర్ ఇంతకు నీకు చాక్లెట్స్ ఇస్తామా ఐస్ క్రీమ్స్ ఇస్తామా అది విషయ ఐస్ క్రీమా మరి నేను చాక్లెట్స్ తెచ్చాను ఎలా మరి చాక్లెట్స్ వద్దా నీకు చాక్లెట్స్ వద్దు కావాలి మరి నువ్వే కదా వద్దా ఐస్ క్రీమ్ ఏ కావాలి ఏ ఫ్లేవర్ ఇచ్చింటే ఇష్టం స్ట్రాబెరీ ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ స్ట్రాబెరీ ఒకటి చెప్పు ఆరెంజ్ కావాలా ఓ సూపర్ ఏడు తమ పిల్లల్ని అసలు సో మూవీలో డైలాగ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త మూవీ కూడా ఓకే అయింది ఒక ఇంకా టైటిల్ అయితే పెట్టలేదు అది కొత్త వాళ్ళు బ్రో మొత్తం అంతా సో దాంట్లో కూడా హీరోయిన్ చైల్డ్ వెర్షన్ చేస్తుంది ఆ డైలాగ్ చెప్దావా చెప్తావా డైలాగ్ చెప్తావా నాకు ఓకే చెప్పు డైలాగ్ చెప్పు కొత్త సినిమా డైలాగ్ చెప్పు కొత్త చెప్పు శివ శివకా మరి నాకు చెప్పవా నాకు చెప్పవా చెప్పు దీపిష సరే డైలాగ్స్ బాగా చెప్తున్నావు మరి సాంగ్ కూడా పాడతావా నువ్వు అవునా ఏం సాంగ్ పాడతావు చెప్పు ఆ రోజుల్లో నా సాంగ్ సాంగ్ పాడతావా కమిటీ కుర్రాళ్ళు అది నీ మూవీనే కదా కదా అయితే పాడు ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ రావు ఈ రోజుల్లో కానీ కావు అంటే నవి ఆనందము వెంటే వస్తే అంతే చరు సూపర్ అవును నిన్ను యాక్ట్ చేయమనింది ఎవరు మామూనా అమ్మనా మామూనా 
అవునా మామూ కూడా యాక్టరే కదా అందుకే యాక్ట్ చేయమన్నాడా మామయ్య సినిమాకి తీసుకెళ్ళాడా తీసుకెళ్ళాడు ఎందుకు రాలేదనా అందుకే నువ్వు నువ్వు చేసేసావుగా